నమస్తే అండి మనం ఈ పార్ట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ క్వశ్చన్స్ టీఎస్పీఎస్సీ ఏపీపీఎస్సీకి రెండింటికి యూజ్ అవుతాయి జనవరి టు ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కవర్ చేస్తున్నాను అయితే ఈ పార్ట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫై ద కరెంట్ కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ హోస్ట్ స్టేట్ అండ్ ఈవెంట్ గుజరాత్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఢిల్లీ ఇండస్ట్రియల్ డీకార్బనైజేషన్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంకా మహారాష్ట్ర మెగా ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ నేషనల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ సిపిఎస్సీస్ బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్లో మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఏ స్టేట్లో జరిగింది అన్నది ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకున్న ఆప్షన్స్లో బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ తప్ తప్పు ఎందుకంటే మెగా ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ నేషన్ నేషన్ బిల్డింగ్ అండ్ సిపిఎస్సీ సిపిఎస్సీస్ అంటే సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇది గాంధీనగర్ గుజరాత్లో జరిగింది సో ఈ ఆప్షన్ ఒకటి తప్పు మిగతా రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ మెగా ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ నేషన్ నేషన్ బిల్డింగ్ అండ్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ అండ్ మహాత్మా మందిర్ ఇన్ గాంధీనగర్ గుజరాత్ ద అదర్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వచ్చింది కాబట్టి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఈ వెన్యూ తప్పకుండా గుర్తు చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా గుజరాత్లో జరిగింది థర్డ్ వచ్చేసి డీకార్బనైజేషన్ సమ్మిట్ ఢిల్లీలో జరిగింది నెక్స్ట్ మనకి నిపుణ్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది నిపుణ్ ఇనిషియేటివ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇది నిపుణ్ ఇస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఇంపార్ట్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ మనం దీంట్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అయితే మనకి ఉన్న రెండు ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ది తప్పు ఎందుకంటే నిపుణ్ అన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ కాదు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హౌసింగ్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసింది సో ఇది తప్పు ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ఇంపార్ట్ స్కిన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కరెక్ట్ మన ఆప్షన్ వచ్చేసి బి అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు నిపుణ్ మీద వచ్చే క్వశ్చన్స్ రాగల క్వశ్చన్స్ ఏవి అంటే మీకు ఈ ఫుల్ ఫామ్ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ అప్ స్కిల్లింగ్ ఆఫ్ నిర్మాణ్ వర్కర్స్ ఇది ఫుల్ ఫామ్ నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ అప్ స్కిల్లింగ్ ఆఫ్ నిర్మాణ్ వర్కర్స్ అన్నది ఫుల్ ఫామ్ నిపుణ్ ఫుల్ ఫామ్ నెక్స్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌస్ అండ్ అర్బన్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్ లాంచ్ చేసింది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ థర్డ్ దీన్ని దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన నేషనల్ అర్బన్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్ కింద లాంచ్ చేయడం జరిగింది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీంట్లో వన్ ల్యాక్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ని ట్రైన్ చేస్తారు సో బేసిక్గా నిపుణ్ అనే ఇనిషియేటివ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్కి అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మీద క్వశ్చన్ ఇది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఇస్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఎయిమ్స్ టు ప్రమోట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ బై మీన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ సూపర్విజన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ బేసిక్గా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మీద క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ ఎఫ్ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి సంబంధించి చాలా మటుకు కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్లో ఉన్నాయి అందుకనే నేను బ్యాక్గ్రౌండర్లో ఈ క్వశ్చన్ చేశాను దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి నిజంగానే ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ హెల్త్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం సేఫ్టీ రెగ్యులేషన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్వీట్ షాప్కి వెళ్తే ఈ స్వీట్ ఇన్ని రోజులలో తినాలి ఇన్ని రోజులలోనే తినాలని కంపల్సరీగా బోర్డ్స్ పెట్టాలి ఇట్లాంటి రూల్స్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే స్టేట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసింది అయితే ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్లో బేసిక్గా ఫైవ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డేటా కంప్లయన్స్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీ ట్రైనింగ్ అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కన్జ్యూమర్ ఎంపవర్మెంట్ ఈ ఫైవ్ ఇన్ని ఫైవ్ పారామీటర్స్ మీద స్టేట్స్ని మెజర్ చేస్తారు మీకు
ఇది యాజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండర్ ఇచ్చాను దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే బెంచ్ మార్క్ ప్రొవైడింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ టు ఇవాల్యుయేట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అక్రాస్ ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్ని స్టేట్స్లో యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఫుడ్ ఎంతవరకు సేఫ్ అన్న దాని మీద మనకి అవగాహన కోసం ఈ సే ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్ని ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ కూడా అడిగారు బట్ బేసిక్గా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ అనేది ఒక అటానమస్ బాడీ అది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కింద పనిచేస్తుంది స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఉంది అని నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు దాన్ని ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కింద ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కింద దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇస్ హెడెడ్ బై అ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్సన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లోంచి కాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసిన వ్యక్తి దానికి హెడ్ ప్రస్తుతానికి హెడ్ వచ్చేసి రాజేష్ భూషణ్ ఇది అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ కానీ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండెక్స్ మాత్రం మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ అయితే ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అవి ఈట్ రైట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ ఈట్ రైట్ అవార్డ్ ఈట్ రైట్ మేలా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ నోటిఫికేషన్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ దీన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే ఇది ఒక మేజర్ అనౌన్స్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి Union Ministry of Electronics and IT has declared IT resources of which of the following as critical information infrastructure. Critical information infrastructure and what abhi collapse hai te government, uh, Indian economy hai effect hai te di ananta important and what abhi critical information infrastructure meaning hai intan te abhi collapse hai ne ankondi Indian economy hai collapse, uh, collapse hai putu. అట్లాంటి క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద ఇవిట్లో ఏవే వస్తాయి అన్నది క్వశ్చన్ రీసెంట్ డిక్లరేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎగ్జామ్కి ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఎన్పిసిఐ ఈ నాలుగు డిక్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది సెకండ్ వచ్చేసి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఇంకా ఎన్పిసిఐ ఈ మూడు క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద వస్తాయని గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది అర్థం ఏంటంటే ఈ మూడిటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఈ మూడిటి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రిసోర్సెస్ డేటా బేస్ కానీ డీటెయిల్స్ కానీ అవి ఏమన్నా ట్యాంపర్ అయితే ఇండియన్ ఎకానమీయే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అర్థం సో ఇన్ అ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూడ్ ఆన్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రా ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ఐటీ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి ICICI Bank and NPCI and National Payments Corporation of India as critical information infrastructure. Chala chala important development thi. Critical information in infrastructure at the main time te. Oka vela dhani ke manna aai te. ఎకానమి కొలాబ్స్ అవుతుంది అని అర్థం ఈ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ కింద డిఫైన్ చేయబడింది ఇన్కెపాసిటేషన్ ఆర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సచ్ రిసోర్స్ హ్యాస్ డిబిలేటింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎకానమీ ఆర్ పబ్లిక్ సేఫ్టీ సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అసెట్ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలన్నది అర్థం ఈ ఎన్సిఐఐపిసి అంటే ఏంటి ఇన్ ఇండియా క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఎన్సిఐఐపిసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ ఎన్సిఐఐపిసి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ ఈ నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్ర ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడింది మనకు దీని మీద ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అడగరు కానీ యాజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని నేను ఇంక్లూ ఇన్క్లూడ్ చేశాను తర్వాత వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చేసి ఆయుష్మాన్ భారత్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన్ మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన వాజ్ లాంచ్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద యోజన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ అప్ టు రూపీస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఇయర్ ఫర్ సెకండరీ అండ్ టర్షరీ హెల్త్ హాస్పిటలైజేషన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ద బెనిఫిషియరీ families under it have been identified from the social economic caste census of 2011 on the basis of selected deprivation and occupational criteria it is implemented in all states and union territories ivi manakunna options dintlo manamu evi correct annadi telusukovali central government schemes lo flagship programs konnundi ante chaala 
సీరియస్గా చాలా పెద్ద ఎత్తున గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసిన కొన్ని పథకాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఒకటి స్వచ్ఛ భారత్ ఒకటి ఉండే ఇట్లాంటి పథకాల మీద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎగ్జామ్కి ఉండడం ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఫస్ట్ది కరెక్ట్ రూపీస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పర్ ఫ్యామిలీ ఇస్తారు ఫ్యామిలీ సైజు మ్యాటర్ కాదు ఆ ఫ్యామిలీలో ఐదు మంది ఉండొచ్చు పది మంది ఉండొచ్చు ఇద్దరే ఉండొచ్చు కానీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది సెకండరీ అండ్ టర్షరీ హెల్త్ కేరే ఉంటుంది ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఇన్క్లూడ్ అవ్వదు సెకండ్ది కూడా కరెక్ట్ సోషో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సెన్సెస్ మీద ఆధారపడి ఆ బేస్ ఆ డేటా మీద నుండి ఎవరికి ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది అన్నది సెలెక్ట్ చేస్తారు థర్డ్ ఇది తప్పు అన్ని స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు ఏప్రిల్ థర్టీఎత్ ఇది నేను అడగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఏప్రిల్ థర్టీఎత్ మనం ఆయుష్మాన్ భారత్ దివా దివస్ లాగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే టు ప్రమోట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద క్యాంపెయిన్ to provide medical facilities to all remote areas of the country and to provide health care facilities to every needy citizen of the country. First, I think Aishman Bharat is the launch of this day. After that, we have salient features. Koste. First salient feature is that is the world's largest government funded health insurance scheme correct. Provides health insurance of Rs. 5 lakh per family per పర్ ఇయర్ ఫర్ సెకండరీ అండ్ టర్షరీ హెల్త్ హాస్పిటలైజేషన్ దాని తర్వాత కంప్లీట్లీ క్యాష్లెస్ అండ్ పేపర్లెస్ స్కీమ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్స్ బెనిఫిషియరీస్ అండర్ దిస్ ఆర్ పోర్టబుల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అంటే మీరు ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో రిజిస్టర్ అయినా మీకు ఇంకే స్టేట్లోనైనా క యాక్సెస్ ఉంటుంది అని అర్థం నో క్యాప్ ఆన్ ఫ్యామిలీ సైజ్ మీద లిమిట్ ఉండదు ఏజ్ మీద లిమిట్ ఉండదు జెండర్ మీద లిమిట్ ఉండదు ఐడెంటిఫికేషన్ సోషో ఎకనామిక్ కాస్ట్ బేస్ సెన్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఈ రోజు వరకు టెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ క్రోడ్స్ ని ఎలిజిబుల్ లాగా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది అయితే థర్టీ త్రీ స్టేట్స్ యూటీస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ హ్యావ్ ఫర్దర్ ఎక్స్పాండెడ్ ద కవరేజ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ టు థర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫ్యామ్ క్రోడ్ ఫ్యామిలీస్ ఇంకా కొన్ని దాంట్లో యాడ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ అన్ని స్టేట్స్ ఎక్సెప్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఢిల్లీ ఒడిస్సా అన్ని స్టేట్స్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అందుకనే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ అయితే ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద ఒక 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 స్ట్రక్చర్ని డివ డెవలప్ చేశారంటే ఆయుష్మాన్ భారత్ కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా చూడటానికి ఒక స్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయింది దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మీకు నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఉంటుంది ఆ నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఎఫెక్ట్స్ బాడీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ దాని తర్వాత స్టేట్ హెల్త్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యూజన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అంటే నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ హయ్యెస్ట్ లెవెల్ దీని కింద స్టేట్ హెల్త్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి దీని కింద డిస్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యూనిట్స్ ఈ నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏ మినిస్ట్రీ కిందకి వస్తుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కిందకి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే మొత్తం ఫండింగ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుండి ఉంటుంది బై ద గవర్నమెంట్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఒక్క రూపాయి కూడా బెనిఫిషియరీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని ఫండ్ చేస్తాయి అంటే బెనిఫిషియరీ పాకెట్ నుండి ఒక రూపాయి కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది ఆయుష్మాన్ భారత్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ వాజ్ ఇనీషియేటెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అస్సాం ఇస్ ద లాస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు అడాప్ట్ ది ఇనిషియేటివ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్లో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు రేషన్ కార్డ్ ఎక్కడ తీసుకుంటే ఇంతకుముందు అక్కడే మనకు రేషన్ వచ్చేది ఇప్పుడు మీరు రేషన్ కార్డ్ ఎక్కడ తీసుకున్నా ఇండియాలో ఇండియాలో ఎక్కడైనా మీకు రేషన్ వస్తుంది అది దాని మెయిన్ పర్పస్ అస్సాం ఇస్ ద లాస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా టు అడాప్ట్ ద ఇనిషియేటివ్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే రీసెంట్గా అస్సాం దీన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో సి ఆన్సర్ Assam the scheme has become operational in entire India launched in August 2019 nationalization of ration card the main purpose ration cards have been nationalized using aadhar seeding aadhar based to ni nationalize cheyadam jarigindi mera ration mobile app kuda start cheyadam jarigindi deento meeku ekkada ration ostundi annadi easy uh, information kosam cheyadam jarigindi then tarvata next question india's gst 
GSAT 24 satellite was launched recently. Consider the following statements about it and identify the correct, incorrect statements identify Jayali. It was launched on uh, Arayan 5 space launch vehicle by French company Arayan Space from Kauro in French Guinea in South America. Its entire satellite capacity has been leased to Tata Play. If we run those statements, run those statements are correct. But the answer is D. Neither one nor two. D correct answer. In the country, we have incorrect statements identified. We have two statements are correct. On June 23rd, India launched its GSAT 24 satellite that has been built by ISRO for New Space India Limited. E24 satellite Arena 5 space launch lone launch and the 24 KU band communication satellite the main purpose intended Pan India DTH application needs ni provide jedam. A mutam communication satellite ni Tata ki uh, Ibadan Jargin and Tata ki will release me the Ibadan Jargin. GSAT uh, 24 ki sammandhinshna details evi. Manaki New Space India Limited ante NT ante. Endu ki important ante koka sari science and technology lo meku um, organizations vaati ki details kuda adu tar. So New Space India Limited oka public sector undertaking commercial arm of Indian Space Research Organization. Commercial arm ante artham ente ante. Uh, either in a satellite to very well a course of uh, business uh, uh, agreement to Dwara chase in Apuru agreements are new, new space India limited Dwara Utai. So, and the Kane is a commercial arm of Indian Space Research Organization 2019 low is Sapinchinum Jargindi. Idi uh, recent uh, satellite launch ki Sammaninchna information GSAT 24 ki Sammaninchna information. Then Tarvata next identify the correct pairs of person and position. Parameshwar Ayer, CEO Niti Ayog, Samant Kumar Goel, Chief Raw, Dinakar Gupta, Director, Enforcement Directorate. If we move to the options, two pairs in the low correct, A pairs correct, and Jutham, Parameshwar Ayer, CEO Niti Ayog, and the correct, but in recent ga, Niti Ayog, CEO Laga, appointed and Jarindi, Tarvata Samant Kumar Goel, ni, Raw head laga bari tenure ni pension and jargon, the rondu correct. So one and two correct. Three and the wrong ante director enforcement di enforcement directorate ED ki director laga gadu. Dinakar Gupta ni national investigation agency ki director laga appoint jenan jargon. So Dinakar Gupta DGP of Punjab was appointed as a new director general of new investigation agency. NIA director general laga appoint jenan jargon. The barine. E appointments ante will persons and news. Person reason for a news. Adige chances untai. Niti ayok. Chala important Gabati, Parmeshwar Ayan important. Raw Vari term exchanges are Gabata, the important national investigation agency. Miro Jagrataga governess almost every time news launch to the so then head to Chesi, Dinakar Gupta Ni appoint Jedam Jarvi. Next question Ochi BLSR SAM is a vertical launch missile. Short range missile, surface to air missile. This BLSRA SRSAM uh, recent launch in a missile. Then it's someone in question. Then it features me the request in I think E question low any mode options correct. That is vertical launch missile, short range missile, surface to surface, uh, surface to air missile. Any options correct. Usual ga defense related missiles that put launch hai na, make surface to air, a, air to air, a, surface to surface. I plant questions ekko aadu taru, so our details ekko choose ko wali. Question ochche si, vertical launch short range surface to air missile than full form. So VL ante vertical launch short range uh, surface to air missile. It is successful ga Indian Navy test jaysen the recent ga. Dini indigenous ga develop jaysen ante India ne develop jaysen the DRDO research center Imarat RCI and research and research and development establishment kalipi dini develop jaydam jargindi dini range of chay 50 kilometers range varakaita vellaru e details make it quite important. Then the next one is the Indian Air Force recently took up took part in a month-long tactical leadership program. The program was in association with Evarito Association Lo E program lo India participates in the NATO, Egypt, Israel, Australia Manakun options. 
ఈజిప్ట్ అది బి ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీకి ఆన్సర్ బి టాక్టికల్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేసింది ఈజిప్ట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఈజిప్షియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెపన్ స్కూల్ కైరోలో ఉన్న ఈజిప్ట్ ఈజిప్షియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెపన్ స్కూల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఇండియా సైడ్ నుండి సి సెవెంటీన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సు ఎంకేఐ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంకా ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఐఏఎఫ్ పర్సనల్ ఇంక్లూడింగ్ సి సెవెంటీన్ కంజన్ కంటెంజెంట్ వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారు కానీ మనకి టాక్టికల్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఎవరి మధ్యలో జరిగింది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇస్ ద సెవెంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఈజిప్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనము కొన్ని మైల్ స్టోన్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్షిప్ ఏ కంట్రీతో ఏ ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం తర్వాత క్వశ్చన్స్లో దాని మీద ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా ఉంది అది ఖచ్చితంగా చూసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి అది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ సెవెంటీన్త్ జూన్ వరల్డ్ డే టు కంబాట్ డెజర్టిఫికేషన్ అండ్ డ్రౌట్ ఎయిటీన్త్ జూన్ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కౌంటర్ హేట్ కౌంటరింగ్ హేట్ స్పీచ్ ఈ మూడు ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏది అన్నది తెలియాలి దీంట్లో ఒక్కటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి ఒక్కటి అంటే ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ సెవెంటీన్త్ జూన్ని వరల్డ్ డే టు కంబాట్ డెజర్టిఫికేషన్ అండ్ డ్రాట్ లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థీమ్ వచ్చేసి రైజింగ్ అప్ ఫ్రమ్ డాట్ డ్రాట్ టుగెదర్ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కౌంటరింగ్ హెయిత్ స్పీచ్ ని జూన్ ఎయిటీన్త్ రోజున అబ్జర్వ్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థీమ్ వచ్చేసి రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు అడ్రస్ ద రూట్ కాజెస్ ఆఫ్ హెయిట్ స్పీచ్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇన్క్లూషన్ నాన్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ పీస్ దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ ఇన్ లీగల్ ట్రాఫికింగ్ని జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అడ్రెస్సింగ్ డ్రగ్ ఛాలెంజెస్ అండ్ హెల్త్ అండ్ హ్యుమానిటేరియన్ క్రైసిస్ ఈసారి థీమ్ సో మనకి ఇది ఉల్టా అంటే ఎయిటీన్త్ జూన్ ఏమో ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ కౌంటరింగ్ హెయిత్ స్పీచ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ జూన్ ఏమో ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అండ్ ఇల్లీగల్ ట్రాఫికింగ్ లాగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద సమ్మిట్ ఆఫ్ ది అమెరికాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ సమ్మిట్ ఆఫ్ ది అమెరికాస్ అనేది ఒక యాన్యువల్ సమ్మిట్ దీన్ని అమెరికాలో ఏదో ఒక స్టేట్లో కానీ సిటీలో కానీ హోల్డ్ చేస్తారు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ హోల్డ్ చేశారన్నది ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఏంజలస్లో హోల్డ్ చేయడం జరిగింది బి ఆన్సర్ అవుతుంది దీనికి సమ్మిట్ ఆఫ్ ది అమెరికాస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ జరిగింది అన్నది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ సో లాస్ ఏంజలస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ థీమ్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ అ సస్టైనబుల్ రిసైలెంట్ అండ్ ఈక్విటబుల్ ఫ్యూచర్ ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి మిగతా అవసరం లేదు విత్ సెక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ హెస్ కంప్లీటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అక్రాస్ ద జోన్ రీసెంట్గా ఒక రైల్వే మన దగ్గర రైల్వే జోన్స్ ఉంటాయి ఏ రైల్వే జోన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయ్యింది మా దగ్గర అని డిక్లేర్ చేసింది అన్నది క్వశ్చన్ దానికి ఆన్సర్ కొంకణ్ రైల్వేస్ ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది కొంకణ్ రైల్వేస్ హెస్ రీసెంట్లీ కంప్లీటెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అక్రాస్ ద జోన్ అండ్ ఇట్ ఇస్ సెట్ న్యూ బెంచ్ మార్క్స్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అయితే కొంకణ్ రైల్వేలో లాంగ్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ రోహా టు తోకూర్ కర్ణాటక జరిగింది దీన్ని అడగరు ఇది ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు సరిపోతుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ సిటీ అండ్ ఎందుకు వై వాజ్ ద సిటీ ఇన్ న్యూస్ సూరత్ ఫస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా టు గెట్ అ ప్రాసెస్డ్ స్టీల్ స్లాగ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ రోడ్ చండీగఢ్ ఐఏఎఫ్ సెంట్ హెరిటేజ్ సెంటర్ సిమ్లా అన్వేష్ లిటరే లిటరీ ఫెస్టివల్ ఈ మూడిట్లో ఆ సిటీస్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉన్నాయన్నది క్వశ్చన్ దీంట్లో సి ఆన్సర్ అన్ని త్రీ కరెక్ట్ సూరత్లో ఫస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా టు గెట్ ప్రాసెస్డ్ స్టీల్ స్లాగ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ తో తయారు చేసిన రోడ్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం సూరత్ లో వేయడం జరిగింది చండీగఢ్ లో ఐఏఎఫ్ హెరిటేజ్ సెంటర్
WhatsApp India launched an initiative called SMB Sati Utsav with the aim of supporting small businesses. If it on do statements, they flow incorrect statements identify Jali. Tundu statements correct Gabati answer D. Itland initiatives and private sector initiatives M and Aunte Miko A company aim initiative ekada e more details can take out from the meta and Facebook. Uh, company so meta umber alerts and okati instagram with 25 countries lo launches in the, the main purpose is that if you missing children unte, immediate ka message bump pitch while in track jedamo is actually facebook app lo 2015 nundi undi Instagram ki guda exchange jayadan jarigindi. Then tarvata next um, Instagram ki ochin oste details to 2010 lo din start jayasaro. It was basically started as a photo and video sharing social networking site. Then it start jayasindi Kevin Systrom inka Mike Krigger. Uh, WhatsApp SMB Sati Utsav uh, are near the June 8th, 2022 launch. And the SMB Sati Utsav basically small businesses ne support Jadan ki WhatsApp start this. WhatsApp CEO is Will Cathcart. WhatsApp headquarters California alone. Then you found ever who then you stop in Charu WhatsApp ne ever who can go now on the John Jan Com in the brain act on me. Run a local question. I'd go to Adgals in the end and the founders important. Founders, Atlanti technical uh, technological innovations ki founders not get chances ekunte. So in e invention ki founder important. WhatsApp ever ganu kunnaru, Instagram ever ganu kunnaru. Ibi important. Founders make important. E SMB saathi utsav uh, basic ga small businesses ki annadi man amizi ga gesti achu. Kani e company start jaise ne e private uh, company start jaise na na dadu taro. WhatsApp start jaise na na gurte bed call. Then tarvata next question. What is the name of India's first COVID 19 vaccine for animals? Animals go some separate COVID 19 vaccine. Ni ganu konnaru, dani pair enti. Anime vox, anoma vox, anaco vox, anima co vox. Anaco vox. Six uh, C answer dini ki. E anaco vox ane dani India. Sontanga developed just in a vaccine. Idi. Then in national Hisar law on a national research center on equines. Ikadam and uh, Ikada Dani Kanukonadam Jarigini. Then Tarvata next uh, identify the correct pairs of state and initiatives. A state, Deniki news law on the another question. Punjab digital form J. Aneoka question. Uh, okay, initiative ne launches in another first statement. Second statement of Chesa Kerala E. Enum Isatum scheme. Another second statement. I think it low a correct Punjab digital form Jane initiate Jason the Kane is scheme ni matram Kerala start Jeledu Tamil Nadu start Jason. I e digital form J Denik Samanin Chin the ante Mandis ki Samanin Chin farmer agriculture producer Mandis grain market and Tamada e Raitu Bazar Lanti Vartic Samanin Chin the digital form J Dani Minchimi Kaustam with details. Uh, e Inum Ezutam scheme Anadi uh, Tamil Nadu lo uh, government law. Jessindi basic girl learning gap pill under age eight eight kante takwa uh, years on a pillar lag low ochna rolling learning gap ni fulfill jadan kante covid time low chala mandi schools kella lake a pair chala mandi online education ke access lane walunar itlanti pillar low venaka baduna chadulo so e venaka bad paduna pillar lani um Pillalaki uh, section Ichi, while in Mita Valato part to combine Jayadanki, bridge, bridge uh, scheme ni launch Jadam Jalin. While a Kadaka Venkabadunaro, a bottle of Matram Valanki tea chase, Mita Pillalto Valan Tarvata assimilate Jester. It aims to ensure foundational literacy and uh, numeracy and literacy by. 2025, 2025 target year. Can make in the details look a Basic Tamil Nadu launches na e scheme. Then it's someone in China and an adagochu education. Ki someone in Chile. The scheme a state launches in the Nanadagochi. Don't it lay then no question which chances on day. There the next Wagner group was in news recently. It belongs to which one of the following countries? If Wagner group and the Russia ki someone in Chile. If the recent Ukraine Russia war is under Banga. 
ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంది వాగ్నార్ గ్రూప్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ మిలిటరీ కంపెనీ రష్యాలో ఉన్న ప్రైవేట్ మిలిటరీ కంపెనీ అనమాట ఈ వాగ్నార్ గ్రూప్ నుండి ఒక థౌజండ్ సోల్జర్స్ని యుక్రెయిన్ యుద్ధానికి పంపించారన్న న్యూస్ సో మీకు వాగ్నార్ గ్రూప్ ఏ కంపెనీ ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది దాటి మిమ్మల్ని అడగరు రష్యాకి సంబంధించింది అంతవరకు మాత్రం మనకి ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఆన్ జూన్ టెన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అడాప్టెడ్ అండ్ ఇండియా లెడ్ రెజల్యూషన్ ఆన్ మల్టీలింగ్విజం ఇండియా యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీలో ఒక రెజల్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అది మల్టీలింగ్విజం మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ గురించి రెజల్యూషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది రెజల్యూషన్ అయితే దీంట్లో మనకున్న ఆప్షన్స్ హిందీ బాంగ్లా ఉర్దూ ఈ రెజల్యూషన్లో ఆల్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ మెన్షన్ హిందీ బాంగ్లా ఉర్దూని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ దీని మీద ఎట్లా అడగచ్చు అంటే మల్టీలింగ్విజం మీద యు రీసెంట్గా యుఎన్ ఒక రెజల్యూషన్ని పాస్ చేసింది దీన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని కూడా అడగచ్చు ఇండియా ఇనిషియేట్ చేసింది కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద రెజల్యూషన్ ఏంటి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా ఆ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము ఈ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఇవ్వాలి అది ఇది ఈ రెజల్యూషన్ ద్వారా ఇండియా ప్రతిపాదించింది యుఎన్ యాక్సెప్ట్ చేసింది చూడండి అడాప్టెడ్ అండ్ ఇండియా లెడ్ రెజల్యూషన్ ఆన్ మల్టీలింగ్విజం మెన్షనింగ్ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ దిస్ రెజల్యూషన్ ఎంకరేజెస్ యుఎన్ టు కంటిన్యూ డిసెమినేటింగ్ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ మెసేజెస్ ఇన్ అఫీషియల్ అండ్ నాన్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఇంక్లూడింగ్ హిందీ హిందీతో పాటు ఉర్దూ ఇంకా బాంగ్లా కూడా అడాప్ దాంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అయితే దీని దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో హిందీ అట్ యుఎన్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఇండియా ఎప్పుడు లాంచ్ చేసింది అన్నది ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేసింది ఇంతవరకు డీటెయిల్స్ సరిపోతాయి తర్వాత నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ రీజన్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ న్యూస్ స్టేట్ న్యూస్లో ఉండడానికి కారణం ముందు అస్సాం బైకో ఫెస్టివల్ రాజస్థాన్ బాలికా పంచాయత్ మధ్యప్రదేశ్ నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టి ఈ మూడు పేర్స్ మనకు ఉన్నాయి దీంట్లో ఒక పేర్ మాత్రమే కరెక్ట్ అస్సాం బైకో ఫెస్టివల్ రాజస్థాన్ బాలికా పంచాయత్ మధ్యప్రదేశ్ నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టి వన్ పేర్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్కి వస్తే ఈ బైకో ఫెస్టివల్ అన్నది అస్సాంలో సెలబ్రేట్ చేస్తారు అస్సాంని మనం గేట్ వే టు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అని అంటాము కానీ బేసిక్గా ఈ బైకో ఫెస్టివల్ని రబా ట్రైబ్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు తర్వాత ఫస్ట్ గర్ల్ పంచాయత్ని గుజరాత్ ఆర్గనైజ్ చేసింది రాజస్థాన్ కాదు సో గుజరాత్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టిని గోవాలో ఇనిషియేట్ చేశారు దాన్ని ధరోహర్ అనే ఒక పేరుతో ఈ మ్యూజియంని స్థాపించడం జరిగింది ఒక బ్లూ బిల్డింగ్ అని ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది ఆ బిల్డింగ్లో ఈ మ్యూజియం స్థాపించడం జరిగింది సో హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్న బిల్డింగ్ ఎందుకంటే పోర్చుగీస్ గోవాని రూల్ చేసినప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ని అల్ఫన్ డెగా అని పిలిచేవాళ్ళు అది పోర్చు పోర్చుగీస్ రూల్లో చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ పోషించిన బిల్డింగ్ కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్లో ఈ జిఎస్టి మ్యూజియంని అరేంజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ ఇది అస్సాం కరెక్ట్ రాజస్థాన్ బదులు మనకి ఇక్కడ గుజరాత్ ఉండాలి మధ్యప్రదేశ్ బదులు ఇక్కడ గోవా ఇవి ఆప్షన్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ కంటిన్యూస్గా ఉన్న న్యూస్లో ఉండే ఆర్గనైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సాలిడారిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ బార్డర్ ఆపరేషన్ ఫ్రెండ్షిప్ బార్డర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ రెండు ఎస్సీఓకి సంబంధించిన సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి ఇప్పుడు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇండియా అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ హ్యావ్ ఎక్స్టెండెడ్ ద సపోర్ట్ టు చైనా లెడ్ ఇనిషియేటివ్ సాలిడారిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ ఈస్ అ జాయింట్ బార్డర్ ఆపరేషన్ విచ్ విల్ బీ హెల్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇది డిసైడ్ చేశారు తర్వాత డిస్కస్డ్ ద జా రిజల్ట్స్ ఆఫ్ జాయింట్ బార్డర్ ఆపరేషన్ సాలిడారిటీ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మళ్ళీ ది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా ఇనిషియేట్ చేస్తారు అంటే బేసిక్గా బార్డర్ అథారిటీస్ ఎస్సీఓ కంట్రీస్ బార్డర్ అథారిటీస్ మీటింగ్ ఢిల్లీలో జరిగింది దాంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి చేశారు అంటే సాలిడారిటీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అనే ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఇంతకుముందు జరిగిన సాలిడారిటీ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని రివ్యూ చేశారు దాని తర్వాత ఫ్రెండ్షిప్ బార్డర్ ట్వంటీ ట్వంట
టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఎస్సీఓ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఇండియా దాని చైర్పర్సన్ లాగా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడైతే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇండియా చైర్పర్సన్ లాగా ఉందో అవి మీకు ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి ఎస్సీఓ గురించి డీటెయిల్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టూ థౌజండ్ వన్లో క్రియేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ ఇంకా ఎకనామిక్ బ్లాక్ అది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏరియా యురేషియాలో కవర్ చేస్తుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ పాపులేషన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎట్లాగో కవర్ చేస్తుంది ఇండియా చైనా మోస్ట్ టు పాపులర్స్ కంట్రీస్ రెండు దాని మెంబర్స్ అయితే దాని ఫౌండర్స్ వచ్చేసి రష్యా చైనా ఉజ్బెకిస్తాన్ తజకిస్తాన్ ఇంకా కిర్జస్తాన్ దీని తర్వాత మెంబర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు ఒకటేసారి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి రెండింటికి మెంబర్షిప్ ఉంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి ఏమో అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఉంది హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి బీజింగ్ చైనా అయితే ఎస్సీఓ ర్యాట్స్ పర్మనెంట్ బాడీ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దాని మెయిన్ పర్పస్ యాంటీ టెర్రరిజరిజం యాక్టివిటీస్ని చూడము హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి టష్కెంట్లో ఉంది ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఈ డీటెయిల్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్స్ ఇన్ ఐసీటీ డే ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ వరల్డ్ డే ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అట్ వర్క్ ఏప్రిల్ థర్టీ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ జాజ్ డే ఇవి మనకు ఉన్న ఆప్షన్స్ దీంట్లో టూ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ని ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్స్ ఇన్ ఐటీ ఐసీటీ డే లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు థీమ్ వచ్చేసి యాక్సిస్ అండ్ సేఫ్టీ దాని తర్వాత ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ని వరల్డ్ డే ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అట్ వర్క్ లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు యాక్ట్ టుగెదర్ టు బిల్డ్ అ పాజిటివ్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ కల్చర్ దాని తర్వాత ఏప్రిల్ థర్టీని ఇంటర్నేషనల్ జాజ్ డే లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఈ జాజ్ అనే మ్యూజిక్ వల్ల ఇంటర్నేషనల్ పీస్ ఎట్లా ప్రమోట్ అవుతుంది అన్న దాని మీద ఈ రోజును అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థీమ్ వచ్చేసి అ కాల్ ఫర్ గ్లోబల్ పీస్ అండ్ యూనిటీ అయితే మనకున్న ఈ మూడు ఆప్షన్స్లో ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిత్ని వరల్డ్ డే ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అట్ వర్క్ లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ కాదు కాబట్టి ఇది ఒక్క ఆప్షన్ తప్పు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అయితే కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది బేసిక్గా countries and news me the question us enacted the eminent till anti lynching act to make lynching a federal hate crime first statement nakagan capsule tower is located in south korea the kush kushgal lake national park of mongolia has been recently added to the world network of biosphere reserves by unesco in mood statements lo correct statements manam identify cheyali first the correct second the tappu endukante the south korea gaadu japan idoka historical monument architectural monument the nikula gurtamo ani cheppi japan announce cheyadam jarigindi idi correct ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్స్లో మీకు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యునెస్కో వరల్డ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్కి యాడ్ అవ్వడం అనేది ఒక పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ ఇవెంట్ సో మీకు ఇట్లా కూడా అడగవచ్చు నేషనల్ లేక్ లేక్ నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉందని కూడా అడగవచ్చు మంగోలియా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన టు జపాన్స్ నకాగిన్ క్యాప్స్యూల్ టవర్ ఇస్ సెట్ టు బీ డెమాలిస్డ్ ఈ కుష్వగల్ లై లేక్ నేషనల్ పార్క్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ టు యునెస్కో అండ్ ఈ లా లించింగ్ అగేన్స్ట్ యుఎస్ చేసిన లా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏషియాస్ గ్లోబల్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ రిపోర్ట్ వాజ్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ఇన్ జూన్ ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ లండన్ టెక్ వీక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ఏషియా ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఆన్సర్ కేరళ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఇది కేరళకి కేరళలో ఉన్న స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ఏషియా అని చెప్పి ఈ రిపోర్ట్లో ర్యాంక్ చేయడం జరిగింది ఈ రిపోర్ట్ని లండన్ టెక్ వీక్ సందర్భంగా రిలీజ్ చేశారు అయితే కెరళ హ్యాజ్ స్టార్ట్అప్ ఎకో సిస్టమ్లో నంబర్ వన్ ఫోర్త్ పొజిషన్ ఇన్ అఫోర్డబుల్ టాలెంట్ మీకు ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ అవసరం లేదు నంబర్ వన్ పొజిషన్ వచ్చింది ఇంపార్టెంట్ కేరళ తర్వాత ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ బెంగళూరు బెంగళూరు తర్వాత ఢిల్లీ ఇంకా ముంబై ఈ మూడు ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనకి తెలియాల్సింది రిపోర్ట్ మీద డీటెయిల్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాదు సో మనకి డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ 
కి సంబంధించి స్విట్జర్లాండ్ హ్యాస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ అట్ టాప్ పొజిషన్ ఇండియా ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఫస్ట్ది తప్పు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు స్విట్జర్లాండ్ ఉండే లాస్ట్ ఇండెక్స్ వరకు కానీ ఇప్పుడు స్విట్జర్లాండ్ హ్యాస్ బీన్ రిప్లేస్డ్ బై డెన్మార్క్ తర్వాత ఇండియా ఇంప్రూవ్డ్ ఇట్స్ పొజిషన్ అనేది కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి టూ ఓన్లీ అవుతుంది ఇన్స్ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ గురించి మనకు ఫస్ట్ తెలియాల్సింది ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కంపైల్ చేసింది ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ కంపైల్ చేసింది డెన్మార్క్ టాప్ పొజిషన్లో ఉంది డెన్మార్క్ తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ తర్వాత సింగపూర్ సో ఫస్ట్ త్రీ స్టేట్స్ కంట్రీస్ ఎప్పుడైనా తెలియాలి మనకి డెన్మార్క్ స్విట్జర్లాండ్ సింగపూర్ దాని తర్వాత ఇండియా సిక్స్ పొజిషన్ గ్రోత్ ఫార్టీ థర్డ్ ర్యాంక్ నుండి థర్టీ సెవెంత్ ర్యాంక్ కి ప్రమోట్ అవ్వడం జరిగింది ఇండియా గ్రోత్ ఎందుకు అంటే స్టేబుల్ అండ్ స్టాగ్నెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రే గెయిన్స్ ఇన్ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఇంప్రూవ్ అయింది లేబర్ మార్కెట్లో ఫిఫ్టీన్త్ పొజిషన్ నుండి సిక్స్త్ పొజిషన్కి మూవ్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఛాలెంజెస్ ఇండియాకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ట్రేడ్ డిస్ట్రప్షన్స్ హై జీడిపి గ్రోత్ రేట్ని మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ ఛాలెంజ్ కానీ ఇంత డీటెయిల్గా మీకు అడగరు ర్యాంకింగ్ ఇండియాది మాత్రమే అడుగుతారు ఫార్టీ త్రీ టు థర్టీ సెవెన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోవాలి టాప్ ఫైవ్ అట్రాక్టివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ బిజినెస్ ఇన్ ఇండియా ఇట్లాంటి మీకు మెయిన్స్కి యూజ్ అవుతాయి ఫిలిమ్స్కి ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫౌండింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏసియాన్ ఇండియా మలేసియా ఫిలిప్ ఇండోనేషియా మలేసియా ఫిలిపైన్స్ బ్రునాయ్ సింగపూర్ వియట్నాం ఇండోనేషియా మలేసియా సింగపూర్ ఫిలిపైన్స్ ఏసియాన్ స్థాపించింది ఐదు దేశాలు ఐదు దేశాల తర్వాత ఏసియాన్లో ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ యాడ్ అవ్వడం జరిగింది సో వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సి ఆన్సర్ అవుతుంది దీనికి ఇండియా హోస్టెడ్ ఎ స్పెషల్ ఏసియాన్ ఇండియా ఫారెన్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ ఆన్ సిక్స్టీన్త్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమమరేట్ థర్టీ ఇయర్స్ నేను మీకు చెప్పాను కదా థర్టీ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం సో ఏసియాన్ ఇండియా డైలాగ్ స్టార్ట్ అయ్యి మనం మాట్లాడుకోవడం స్టార్ట్ అయ్యి మన కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ ఇయర్స్ అయింది దాని సందర్భంగా ఇండియా ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేసింది అందుకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇయ్యడం జరిగింది ఏసియాన్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో బ్యాంకాక్ డిక్లరేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయింది ఇనీషియల్గా కంపోజ్ అయింది ఇనీషియల్గా ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉండే దాని తర్వాత టెన్ మెంబర్స్కి అది ఎక్స్పాండ్ అయింది ఇప్పుడు అదొక పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ యూనియన్ ఆ టెన్ మెంబర్స్ వచ్చేసి ఇండోనేషియా బ్రూనై కంబోడియా మయన్మార్ లావోస్ మలేసియా సింగపూర్ ఫిలిపైన్స్ వియట్నాం ఇంకా థైలాండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చి జకార్టా ఇండోనేషియాలో లొకేట్ అయింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్స్ సంప్రతి టెన్ ఇస్ అ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ ఖాన్ క్వెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇస్ అ మల్టీ నేషనల్ పీస్ కీపింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ మంగోలియా రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ సి ఆన్సర్ దీనికి ఎక్స్ సంప్రతి అన్నది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్యలో జరిగే జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఈసారి దాన్ని బంగ్లాదేశ్ జషోర్ మిలిటరీ స్టేషన్ బంగ్లాదేశ్లో ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్కాన్ క్వెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అన్నది ఒక పీస్ కీపింగ్ ఎక్సర్సైజ్ దీన్ని మంగోలియాలో మంగోలియాలో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో సిక్స్టీన్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ అయ్యాయి సిక్స్టీన్ కంట్రీస్లో ఇండియా కూడా ఒకటి ఇంతవరకు డీటెయిల్స్ సరిపోతాయి దాని తర్వాత ఐడెంటిఫై ద కంట్రీ కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ కంట్రీ అండ్ ఇనిషియేటివ్ చైనా గోఫన్ త్రీ అనే ఇనిషియేటివ్ ఇరాన్ ఇస్కందర్ ఎం మిసైల్ యుఏఈ జుల్సన్ జుల్సన్ ఇవి మూడు న్యూస్లో ఉన్నాయి మనం కరెక్ట్ పేర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దీంట్లో ఫస్ట్ పేర్ ఒక్కటే కరెక్ట్ చైనా ఒక్కటే కరెక్ట్ చైనా సక్సెస్ఫుల్లీ లాంచ్డ్ అన్ అర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ నేమ్డ్ గ్యోఫన్ త్రీ జీరో త్రీ బై అ లాంగ్ మార్చ్ ఫోర్ సి రాకెట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి రష్యా హెస్ అనౌన్స్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది ఇస్కందర్ ఎం మిజైల్ సిస్టమ్ టు బెలారస్ సో ఇస్కందర్ ఎం మిజైల్ సిస్టమ్ అన్నది రష్యాది దాని తర్వాత ఇస్కందర్ ఎంకి కోడ్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్ఎస్ ట్వంటీ సిక్స్ స్టో స్టోన్ ఇది నాటో ద
179 MX 2022 uh, is the maiden ma maritime exercise of the Indian Ocean Naval Symposium. It was held at Goa and in Arabian Sea. Evi, two statements. When I'm correct statements identify Jayali C, both one and two are correct. So, in the Indian Ocean Naval Symposium held its maiden maritime exercise 2022 in Goa and Arabian Sea. It is made in the first exercise Gavati Manakidi Chala Chala important and other. 22 observers from 15 IONS member navies including Australia, Bangladesh will under the under participate yes sir. Manakabi details important Gadu. It is important. Ekad ekad organized yes sir and not important. Murmugao port Goa law organized yes sir. Mali Arabian Sea law organized yes sir. India organization, the first time organization is important. Identify the correct pairs of initiative and authority initiating it. Mission Raftar, Indian Railways, Afsar Scheme, Airports Authority of India. Rondo correct, C answer. Mission Raftar, punctuality in trains, Kosam launches. This Afsar is the skill development initiative by airport authorities of India. So, Mission Raftar introduced by the railways in 2016-17 targeted an average speed of 50 kilometers per for mail uh, express for rail express and 75 kilometers for freight trains a recent audit by the CAG found that the travel time of trains has increased over the past few years and overall punctuality of trains has declined so idi mission raftar ki sambandhinchi the punctuality of indian railways declined 79% and 69% meki details anna avasaram ledhu mission raftar ever the ante indian railway speed of trains ki sambandhinchi tarvata airport authorities of india launches na scheme idi airport as venue for skill artisans of the region idi scheme the inflow uh, uh, self help groups ki place airport loss place allocate jese wala goods sell jese kune uh, wala goods ammu kune chances taran mata for selling or showcasing the self made products of their region 100 to 200 SFT uh, place wala ki chinna shop bet koda an kis tar so e scheme important in the recent ka launch hai tarvata which one of the following states topped the national water awards 2022 answer Uttar Pradesh national water awards 2022 lo first ochindi Uttar Pradesh topped among all Indian states in terms of water conservation while Rajasthan second place and Tamil Nadu third place in the Gurtu Pet call. Tarvata districts lo juice kunde Muzaffar Nagar Uttar Pradesh, Tiruvananthapuram Kerala and East Champaran of Bihar, Indore in Madhya Pradesh topped in the best district category for North zone, South zone, East zone, West zone. So districts are zonal wise it charo. North lo Muzaffar Nagar, South lo Tiruvananthapuram, um, East lo uh, Champaran Bihar and West lo Indore Madhya Pradesh. If important. Tarvata Union government has banned the use of single use plastic from 1st July 2022 it is chala 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 important question please a date good to bet kone single use plastic India lo ban jes in the 1st July 2020 uh, 2 nundi uh, launch uh, ban jes then there was the next question India's first liquid micro telescope is established in Himachal Pradesh Manam the inflow incorrect statements identify Jayali state owned power finance corporation made in green bonds worth 300 million euros has been listed on the Luxembourg stock exchange even on those statements Manam the inflow correct statement ni identify Jayali the inflow first statement in incorrect statement ni identify Jayali the inflow first statement incorrect in the country, it is the Himachal Pradesh lo ledu Uttara Kandalo on the it is Uttara Kandalo on the second statement matram correct but details lo kelte international liquid micro telescope India's first liquid micro telescope is set up at Devasthal Observatory Campus Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences Nainital Uttara Kand Ivirundu Perlo Gurdu Bet Koali Vichala Chala important This telescope will observe asteroid, space debris, supernovae and all other celestial objects from an altitude of 2450 meters World's first liquid tele microscope te micro telescope that was commissioned for astronomy. Astronomy ki sammaninchi first uh, world's first liquid micro telescope. India ki sammaninchi first liquid micro telescope 
ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది ఇండియా కెనడా బెల్జియం పోలాండ్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కొలాబరేట్ చేసి దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇంతవరకు డీటెయిల్స్ సరిపోతాయి తర్వాత గ్రీన్ బాండ్స్ అండ్ లగ్జంబర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏ కంపెనీ లాంచ్ చేసింది ఎందుకంటే ఇది ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేక్ పవర్ ఫైనాన్స్ కోఆపరేషన్ పిఎఫ్సి లాంచ్ చేయడం జరిగింది పిఎఫ్సిని ఎయిట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో స్థాపించారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ కిందికి వస్తుంది పవర్ సెక్టర్కి దీన్ని బ్యాక్ బోన్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ which of the following countries participated in the second india nordic uh, summit held on 4th may 2022 is the question then answer manam ee countries lo identify cheyali ivanni nordic countries deentlo a countries participate chesai denmark norway sweden finland ee four countries participate chesai so mana answer vachesi b ఇండియా నాటిక్ సమ్మిట్ ప్రై మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అటెండ్ అయ్యారు ఫోర్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కోపెన్ హ్యాగన్ డెన్మార్క్లో జరిగింది సో వెన్యూ ఇంపార్టెంట్ నాటిక్ కంట్రీస్ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఇండియా పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్కి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు ఈ సమ్మిట్ హైలైట్స్ మేము కడిగే ఛాన్సెస్ లేవు సో దీన్ని మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు కానీ నాటిక్ రీజియన్లో ఏమేమి వస్తాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ డెన్మార్క్ నార్వే స్వీడన్ ఫిన్లాండ్ ఐస్లాండ్ ఫెరో ఐలండ్స్ గ్రీన్లాండ్ అండ్ ఐలండ్ ఇవన్నీ నార్టిక్ కంట్రీస్లో వస్తాయి జాగ్రఫికల్ అండ్ కల్చరల్ రీజన్ ఇన్ నార్దర్న్ యూరోప్ అండ్ నార్దర్న్ అట్లాంటిక్ నార్టిక్ కంట్రీస్ ఇన్క్లూడ్ ఇవి ద ఫస్ట్ ఇండియా నార్టిక్ సమ్మిట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ స్టాక్ హాల్ స్వీడన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇండియా ఇస్ ది ఓన్లీ అదర్ కంట్రీ విత్ విచ్ ద నార్టిక్ కంట్రీస్ హ్యావ్ సమ్మిట్ లెవెల్ ఎంగేజ్మెంట్ యుఎస్ కాకుండా ఇండియా ఒక్క దాంతోనే ఎంగేజ్ అయితే కానీ ఆ డీటెయిల్స్ మనకు అవసరం లేదు ద నెక్స్ట్ ద రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ నిర్యాత్ పోర్టల్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎంఎస్ఎంఈస్ కోఆపరేటివ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ దేనికి సంబంధించింది నిర్యాత్ పోర్టల్ నిర్యాత్ పోర్టల్ అన్నది కార్ ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన పోర్టల్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు నిర్యాత్ పోర్టల్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి నేషనల్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ రికార్డ్ ఫర్ ఇయర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రేడ్ పోర్టల్ దీన్ని రీసెంట్గా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో పోర్టల్ దేనికి సంబంధించింది అన్నది తెలియాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ స్టేట్ ఎలిఫెంట్ సైరన్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ రెస్క్యూ సెంటర్ ఈ రెండు ఎలిఫెంట్స్కి సంబంధించిన ఏ స్టేట్స్ ఇనిషియేట్ చేశాయి అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ డి నీదర్ వన్ నాట్ టు ఎందుకంటే ఎలిఫెంట్ రెస్క్యూ సెంటర్ అన్నది వాల్మీకి టైగర్ రిజర్వ్ బీహార్లో వచ్చింది అండ్ దన్ దన్కనల్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒడిశాలోనేమో ఎలిఫెంట్ సైరన్ ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి సైరన్ ప్రాడక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఒడిస్సా అండ్ ఇది బీహార్ అందుకు నీదర్ వన్ నార్ టు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది దీనికి అడిషనల్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు దీంట్లో ఉండదు అస్సాం కూడా న్యూస్లో ఉండే ఎందుకంటే రైనోస్ని రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అస్సాం మాన మానస్ నేషనల్ పార్క్లో చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మాజన్స్ నేషనల్ పార్క్ ఏ స్టేట్లో ఉంది అని అడుగుతారు ఈ రైనోస్ని రీఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏ నేషనల్ పార్క్లో అన్నా కూడా మానస్ నేషనల్ పార్క్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండో యూరోపియన్ యూనియన్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ కన్సల్టేషన్స్ వర్ రీసెంట్లీ హెల్డ్ ఇన్ బిచ్ లొకేషన్ ఏ ప్లేస్లో హోల్డ్ చేశారు బ్రజిల్స్లో హోల్డ్ చేశారు ఫస్ట్ ఎవర్ ఇండో యూరోపియన్ యూనియన్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ కన్సల్టేషన్స్ ఎక్కడ జరిగాయి అన్నది క్వశ్చన్ బ్రజిల్స్లో జరిగింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇండియా ఇస్ ఫస్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా పాలిసెంట్రిక్ ప్రొస్తెడ్ నీ కథం వాజ్ లాంచ్డ్ బై యూజువల్గా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ బాగా అడుగుతారు ఏదన్నా రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ కొత్త ఇన్నోవేషన్ కానీ ఇన్వెన్షన్ కానీ ఏదైనా చేస్తే క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది డిజబిలిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఐఐటి మెడ్రాస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఐఐటి మెడ్రాస్ రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ లాంచ్ కంట్రీస్ ఫస్ట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా పాలిసెంట్రిక్ ప్రొస్తేట్ నీ కాల్డ్ కథం ఇది ఇంపార్టెంట్ దీన్ని దాటి అడగరు మీకు దాని తర్వాత కరెక్ట్ పేర్స్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏప్రిల్ సిక్స్త్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ కన్సైన్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది టైప్ ఎరర్ ఏప్రిల్ సిక్స్త్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ కన్సైన్స్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ వరల్డ్ హెల్త్ డే ఏప్రిల్ టెన్త్ వరల్డ్ హోమియోపతి డే ఇవి మూడు మనకి ఇచ్చినాయి దీంట్లో మనం కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్తే బి టూ పేర్స్ కరెక్ట్ 
ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ కన్సైన్స్ లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాము సో ఇది ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ వరల్డ్ హెల్త్ డే ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏప్రిల్ టెన్త్ వరల్డ్ హోమియోపతి డే లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అయితే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ కన్సైన్స్ థీమ్ వచ్చేసి ప్రమోటింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ లవ్ అండ్ కన్సైన్స్ ఏప్రిల్ సెవెంత్ వరల్డ్ హెల్త్ డే థీమ్ ఆర్ ప్లానెట్ ఆర్ హెల్త్ దాని తర్వాత ఏప్రిల్ టెన్త్ వరల్డ్ హోమియోపతి డే డాక్టర్ శామ్యుయల్ హన్మన్ హోమియోపతి కనుకున్న వ్యక్తి వారి బర్త్డేని మనం వరల్డ్ హోమియోపతి డే లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థీమ్ వచ్చేసి ఎన్హాన్సింగ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ హోమియోపతి ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ దీని సందర్భంగా ఢిల్లీలో ఒక టూ డేస్ సైంటిఫిక్ కాన్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది హోమియోపతి మీద ఆ కన్వెన్షన్ థీమ్ వచ్చేసి హోమియోపతి పీపుల్స్ చాయిస్ ఫర్ వెల్నెస్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మిట్టీ కూల్ రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా న్యూస్లో ఉంది సో దానికి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇస్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఎవరు పేరు మన్సుఖ్ భాయ్ ప్రజాపతి ఇస్ గివెన్ ద డెవలప్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఐఎస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ నంబర్ ఇది బై బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ప్రామినెంట్గా న్యూస్లో ఉంది రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఎవరు మిట్టి కూలర్ని కనుక్కున్నారు అంటే మన్సుఖ్ భాయ్ ప్రజాపతి ఆఫ్ గుజరాత్ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ బాడీ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ వారికి ఐఎస్ సెవెంటీన్ సిక్స్ సిక్స్ నైన్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రూ ఉన్న ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నంబర్ని అలకేట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ది విచ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్లైన్ ఇన్ ఏషియా టు యూజ్ గగన్ శాటిలైట్ బేస్డ్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ డ్యూరింగ్ ల్యాండింగ్ ఎయిర్ ఇండియా ఇండిగో ఎయిర్ ఏషియా స్పైస్ జెట్ ఈ నాలుగిట్లో ఏది యూజ్ చేసింది అంటే ఇండిగో ఇండిగో యూజ్ చేసింది ఇండిగో బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఎయిర్లైన్ ఇన్ ఏషియా టు యూజ్ ది ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ శాటిలైట్ బేస్డ్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ గగన్ గగన్ని వాడి ల్యాండింగ్ చేసిన ఫస్ట్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండియాలో ఎయిర్లైన్ ఇండియాలో ఇండిగో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ విచ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ రీసెంట్లీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్ ప్రి ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవేర్నెస్ ఆన్ డేటా ప్రొటెక్షనిజం ఇది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి కిందనే ఉండడం ఒకరి కంట్రోల్లోనే ఉండడం దాన్ని ఆపడానికి ఈ డిక్లరేషన్ చేయడం జరిగింది సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంకా థర్టీ టూ నాన్ ఈయూ కంట్రీస్ కలిసి డిక్లరేషన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇస్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు ప్రివెంట్ డిజిటల్ అథారిటేరియనిజం ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు దీంట్లో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిక్లరేషన్ అది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత టొమాటో ఫ్లూ విచ్ వాజ్ ఇన్ ఇన్ న్యూస్ రీసెంట్లీ is endemic in which state tamil nadu kerala uh, karnataka odisha kerala lo id endemic undi b answer tomato flu annadi endemic to kerala the neighboring states are ramping up surveillance to prevent the disease tomato flu annadi rare viral disease deen valla fever skin irritation rashes dehydration jarige chances untai id ekko pillalu below 5 years children ni affect cheyadam jarugutundi then tarvata next which country recently replaced russia in the un human rights council poland czech republic syria child in nalu countries lo russia ni replace chesina country edi annadi question uh, answer ochesi czech republic b answer russia uh, un uh, human rights council nundi suspend cheyadam jarigindi enduko ante ukraine war valla aithe aa seat ni evaru fill chesaru east european country edanna fill cheyali kabatti czech republic danni fill cheyadam jarigindi dan tarvata next who has won the 2022 bangari mathai forest champions award ee bangari mathai forest ఫారెస్ట్ చాంపియన్స్ అవార్డ్ చాలా ప్రామినెంట్ అవార్డు అది ఎవరు గెలుచుకున్నారు అన్న దానికి మనకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సెసిలియా నెచ్డెట్ తను గెలుచుకున్నారు యాక్టివిస్ట్ సెసిలియా నెచ్డెట్ ఆఫ్ కామెరూన్ వన్ ద బర్ బంగారీ మతాయి ఫారెస్ట్ చాంపియన్స్ అవార్డ్ ఇన్ రికగ్నిషన్ ఫర్ హర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ప్రిజర్వింగ్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఫారెస్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి విచ్ కంట్రీ లాంచ్ ద చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ టూల్ కిట్ టు మేక్ ది ఆన్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సేఫ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆన్లైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ని సేవ్ చేయడానికి ఈ సేఫ్టీ కిట్ ఏ కంట్రీ లాంచ్ చేసింది అంటే యూకే లాంచ్ చేసింది 
ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను సో బ్రిటిష్ బేస్డ్ ఎన్జిఓ ఫైవ్ రైట్స్ దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది మీరు యూకే చైల్డ్ ఆన్లైన్ సేఫ్టీ కిట్ టు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు దాని తర్వాత విచ్ ఇస్ వేర్ ఇస్ ద సిఎస్ఐఆర్ సెంట్రల్ లెదర్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇండియా సిఎస్ఐఆర్ సెంట్రల్ లెదర్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ న్యూస్లో ఉంది అందుకనే దాని లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అని అడిగాము చెన్నైలో లొకేట్ అయ్యి ఉంది అది అడ్రస్ ద ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ సిఎస్ఐఆర్ సెంట్రల్ లెదర్ రిసర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి దాని లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ హూ ఈస్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెంపుల్టన్ ప్రైజ్ రాజర్ పెన్రోజ్ జేమ్స్ పెబిల్స్ ఆర్థర్ అస్కిన్ ఫ్రాంక్ బిల్జెక్ ఫ్రాంక్ విల్సెక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెంపుల్టన్ ప్రైజ్ గెలుసుకున్న వ్యక్తి సో బేసిక్గా టెంపుల్టన్ ప్రైజ్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సార్ జాన్ టెంపుల్టన్ దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అది ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఎవరైతే సైన్స్ స్పిరిచువాలిటీ రెండింటినీ కంబైన్ చేసి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇండియా నుండి మదర్ తెరసాకి ఈ అవార్డు ఇంతకుముందు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి విచ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ బ్యాక్ ద సిక్స్ నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫ్రమ్ పిఎఫ్ఆర్డిఏ ఫర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ అటల్ పెన్షన్ యోజన కేరళ గ్రామీణ బ్యాంక్ కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ తమిళనాడు గ్రామీణ బ్యాంక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చిందది బి ఆన్సర్ ఇది కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ్ బ్యాంక్కి ఈ అవార్డ్ రావడం జరిగింది అంతవరకు సరిపోతుంది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటర్నేషనల్ టీ డేని అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారని మే ట్వంటీ ఫస్ట్ని ఇంటర్నేషనల్ టీ డే లాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలని డిసైడ్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్తో ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్